In remote Naku village in Savanaket province, Chatatum Nanadeth is one of many farmers seeking to cultivate rubber in the hope of earning more and building a better life. In the last decade, rubber cultivation in Lao PDR has grown exponentially. Investors, typically from the surrounding Asian countries, have leased large concession areas for many years, paying concession fees and land use fees to the central government and hiring locals as wage laborers. Some investors also sign contract deals with villagers, offering technology, markets, and seeds in exchange for land and labor. Companies also provide infrastructure and social welfare for nearby villages. การลงทุนในการสาธารณรัฐเพิ่มอุทธรณ์การสาธารณรัฐบางเส้นทางในแขวงสวรรค์เขตการสั่งสุขสลากการลงทุนตัวนี้ระวังที่ผ่านมาเ
จากนั้นทั้งเมืองพวกเฮาก็ได้สมทบครับฝากส่วนที่เกี่ยวของได้ลงมาไกลเกียเนาะทำความเข้าใจกับประชาชนฮั้น The study also found that dangerous pesticides were being overused. Fish stocks had been depleted in nearby rivers, and food shortage was on the rise in areas occupied by concession projects. สำหรับการติดตามโครงการที่ผ่านมาเนาะคือว่าพบเห็นเรื่องปัญหาเนาะเรื่องการนำไส้สัตว์เขตนี้ในยาผ่านมาเนี่ยแม่นทางโครงการนั้นแม่นส่วนหลายมันการนำไส้สัตว์เขตนี้ที่ว่าบริต้องแล้วก็สอดคล้องกันมาตรฐานหรือว่าวิธีการนำไส้ที่ว่ากำหนดไว้เนาะแค่ในสร้างผลกระทบต่ออสิ่งแวดล้อมและชีวานานาพันธ์อย่างเช่นการนำไส้อยู่ในเขตกล้สายน้ำเนาะแต่การนำไส้ที่ว่าเกินมาตรฐานที่ว่ากำหนดไว้ในสลาก Furthermore, the wages and compensation were often too low for families to attain a good standard of living. Recognizing these drawbacks, the government of Laos is taking steps to ensure that investment projects in rubber are compliant with procedures and investors are kept accountable through regular monitoring. ของแขนงเกิดการและการลงทุนหลังจากห้องการประตูเดียวครับตรวจเช็คความถูกต้องของผู้ลงทุนแล้วเนาะจะได้จำกาขาเข้าหรือว่าส่งรหัสเอกส
ู้ว่าของจานนี้ต้องได้เอาใจใส่หรือว่าเข้มงวดขึ้นหลายกุ๊กเก้าในการตั้งปฏิบัติให้เป็นประจำมากเลยนะจุดที่สามนั่นนั่นต้องมีเครื่องมือในการติดตามกฎการณ์ในกรรมเทศก็จริงก็เข้าใจ The study concludes with recommendations to tighten the approval process, ensure that surveys and impact assessments are carried out properly by investors, and ensure that there is enough capacity and resources within the government to regularly monitor concession projects. In addition to this, the study also developed a comprehensive set of criteria and indicators to approve and monitor rubber concessions specifically. The boost to the rubber industry was expected to drive economic growth in the country. However, serious social and environmental repercussions have caused policymakers to pause and rethink the road ahead. In 2012, the Prime Minister's Order 13 was passed, that suspended the approval of new plantation investments until 2015. With the health and livelihoods of thousands of farming families at stake, this moratorium now offers the government an opportunity to assess the problems and find sustainable solutions.